Hello, Carlos. Good evening. Hello, Fatima, Marvin, Oscar, welcome. Hi, good evening. Hello. Hello. How are you? Fine, and you? How was your day? Very good. I fine. Not really convinced. Hola, buenas, señor. Hello. Señor, llegué. Fatima, hello. Llegué tiempo. On time. Okay, that's perfect. Okay. No me convence, Carlos, más o menos. Okay, so we're going to start in a moment, guys. Let's see who else. Estoy haciendo la tarea ahorita. Mm, okay. <laughs> a little bit late. Okay, let's see who else is here. Marvin. Hi, Marvin. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Excellent. Okay, that's great to listen to. This is Sana, listener today. Sarita, tal vez nos más adelantito. Okay, we're waiting for Nikki. Eliana, hello. Oh, está conectada todavía. Really happy to see you guys. Fátima corrió. Sí. <laughs> Llegué a tiempo, gracias a Dios. <laughs> yes, yes. Mm -hmm. Yeah. Okay. Uh, Elsie, hello, Elsie, Eliana, welcome. Hi, ladies. Getting ready. Están preparando las chicas. Hi, Eliana. Hi. Good night. <laughs> Hello. Good evening. Good evening. Ah, good evening. <laughs> evening. Okay. Yeah. Nice to see you. Uh, let's see. Well, Nikki. Hello, Nikki. Nikki Acosta. Hello. How are you? Yes, por acá, Nikki. Elsie, how was your day? ¿Cómo estamos, Elsie? Hi. Bien. Very good. Okay. And okay, so let's start, guys. We have so many activities to do. And let's start. Okay, so just let me share. We're gonna start uh, with something. Just let me see. Okay. Oh no, it's not this one. Yeah, it is. Okay, it's the one that I need. Okay, uh, guys, can you see now the? Can you see the webinar? Can you see this uh, game? So we're gonna start with this game today. So can you see that? Can you see the browser, Marvin? Yes. Okay, very good. So I hope you have studied, pero que han estudiado. So we're gonna have a third game. <laughs> and um, in the previous session, we talked about what? Affirmative and negative sentences, right? Do you remember? So can you give me some examples? Guys, let's see, give me some examples. Affirmative and negative sentences. Do you remember? I, okay, I listen to music. I drink coffee. So could you give me more examples? Um, Marvin, give me one example. Un ejemplo, Marvin, de lo que habíamos leído ayer. Simple present, affirmative and negative sentences. Just give me one, solo una. Mm. So check your notes. Uh, she is doesn't. Okay, she doesn't. She doesn't. Uh, the intelligent or uh, intelligent. Okay, she doesn't. Ella no, she doesn't. Study. Okay. Vamos a ver esto. She isn't intelligent. Ah, okay. Ah, she isn't intelligent. Ah, en este caso necesitamos utilizar el verbo to be para dar una descripción. Ok. Mm -hmm. Inteligente. Okay. So you cannot use uh, the other verbs. Entonces, el verbo to be tiene cierto uso en particular. ¿Recuerdan, por ejemplo, edades? Para hablar de qué más? De nacionalidades, de ubicación, de, para describir a alguien. She isn't 
intelligent, right? Okay, so now let's see. Uh, try with another example, Marvin. She doesn't, main verb, she doesn't speak <laughs> French, for example. She doesn't, uh, Marvin, do you have any other example? She doesn't uh -huh. drink milk with milk, okay, with chocolate. Okay. Yes. Yes. Okay. With coffee. <laughs> okay. Okay. She doesn't drink uh, milk with chocolate. Uh, I don't know if that's the right way to say that. Okay, but <laughs> milk with chocolate, it's okay. Let's see. Um. Okay. Let's see. Uh, Elsie, give me one example. One example, Elsie. Affirmative or negative? Um. She. Um, it's not, um, um, it's not, she's not, um, adjective, adjective, or location, lower, mm, no, okay, bien, le pasamos aquí, uh, to be, cuando utilizamos el verbo to be, recuerden acá, recuerden, Tenemos tres formas. Am, um, is, are. Okay, to be um, for descriptions. Recuerden que lo utilizamos para descripciones. Ella es, ella no es, right? Ellos son, ellos no son. Descriptions, age, para hablar de las edades. Nationalities, nacionalidades. Uh, location, también. Examples, look at this. Recuerden que el verbo to be también pertenece al presente simple, solo que tiene usos diferentes, como lo estamos mostrando acá. Descripciones físicas. For example, she is tall. Ella es alta. Negative, she isn't tall. Miren que sigue después del verbo, eh, del verbo to be, un adjetivo. Ahora, con edad. She is 20. 20 years old. Ok. Nacionalidades, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo me quedaría una nacionalidad? I am from. I'm from. Canada. 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 Mm -hmm. I'm from Canada. Very good. Location, ubicación. Recuerdan las um, prepositional sentences. Okay. We are. Um, Mencionenme un lugar. Nosotros estamos en, we are at, mention a place. At the supermarket, for example. Ok. Esos son algunos de los usos del verbo to be. Ahora, con los otros verbos, eh, recuerden que vamos a utilizarlos para hablar de hábitos, para hablar de rutinas para hablar de hechos científicos, como lo vimos en ayer. Ahora, simple present, review, simple present. Ya lo vamos a checar otra vez. Simple present. So, when do we use simple present? Habits. Look at this. Habits, routines, or regular activities. Está incluido dentro de eso que les mencioné ahí. Actividades regulares que yo hago con frecuencia, right? Miren, también podemos utilizar el presente simple para hablar del futuro. Ya lo vamos a explicar cómo. Future and what else? Uh, things that are always true. Cosas que son siempre verdaderas o generalizaciones scientific okay okay things that are always true okay i have it i have it i oh uh, let's see so could you tell me a habit that you have what would be a habit chicos what do you okay Ruin. I read, I read or I, okay, something, okay. I read after 
after or before aha uh -huh. or before or uh, going to bed okay antes de irme a dormir yo leo un libro puede ser un, un hábito una routine which is a routine i take a shower at 6 a.m. Me baño a las 6 de la mañana. Una rutina. Una actividad regular. Es prácticamente esto mismo, ¿verdad? Una rutina. Okay. Future. Estamos ahora presente simple con el futuro. The meeting starts at. ¿Qué significa meeting? ¿Qué significa meeting? ¿Alguien sabe? Meeting. Una reunión. Uh -huh. Una reunión. reunión. The meeting starts at 9 o'clock. Ok. Acá lo que estamos indicando, chicos, es futuro. ¿Por qué? Porque la actividad no ha sucedido todavía. ¿A qué hora inicia la reunión? A las 9. Entonces, cuando yo tengo eh, ciertos verbos como starts, um, let's say begin, la clase inicia, comienza, la reunión empieza a tal hora. No está sucediendo en este momento, pero va a suceder. The meeting starts at 9 o'clock. The meeting begins at 9 o'clock. Ok. Entonces, en ese sentido podríamos utilizar el presente simple para indicar futuro. Y cosas que son siempre verdaderas. For example, um, ok. Cats like milk. Una generalización. Uh, ¿qué, otro, ¿Qué otra actividad mencionamos el día de ayer? ¿Qué recuerda? The sun, or let's see, um, okay, water boils at, ¿a qué temperatura herve, eh, herve el agua, chicos? ¿Está bien así? Herve? Okay. Water boils at, ¿cuántos? 100. 100 degrees, yes, 100 degrees. Más o menos, no, no, creo que es 175. So, water boils at 100 degrees. Estas son cosas que son... ¿Por qué signo de porcentaje? Tierra. ¿Ah? ¿Por qué signo de porcentaje? 100 oh, degrees. For, uh, yeah, you're right. Yes, you're right. Made a mistake. Okay. Uh, let's see. For example, another generalization could be um, men like sports ¿tiene? algo que es cierto o una generalización podría ser también o un hecho científico como el agua herve a tantos grados o una generalización a los hombres les gustan los deportes right? or soccer probably a los gatos les encanta la leche so this could be uh, things that are always true so there we have some usages habits, routines uh, future and things that are always true miren ahí hemos clasificado cómo utilizar el presente simple en, en, cuatro, en cuatro aspectos, hábitos, rutinas, eh, futuro y cosas que son ciertas o hechos científicos. Eh, en este caso, con ser ciertas nos referimos a generalizaciones o hechos científicos como esto, en que tenga una evidencia científica. Ok, questions about it, preguntas de eso chicos. Entonces, esto se los menciono para que ustedes eh, comprendan que el verbo to be tiene usos diferentes a los de, a los de otro verbo. To be, am, um, is, are, descripciones, edad, nacionalidades, ubicación, y hay algunos otros más. Por ejemplo, para hablar del tiempo, para hablar de, ajá, for example, what time is it? It's nine o'clock. Pueden hablar también incluso de la hora. Let me check that. Ok. Time. The question, the common question. What time is it? ¿Qué hora es? It is. What time is it right now? ¿Qué hora es, chicos, ahorita? A. 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 Mm -hmm. 8.15 p.m. 8.15 p.m. Okay. Miren, también lo podemos utilizar para hablar del clima. Este, en este estamos refiriendo al verbo to be. Weather. 
la pregunta que utilizamos es how is the weather? How's the weather? How's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? It's sunny. Okay. It's windy. Ahí tenemos dos ejemplos. ¿Cómo está el clima? Sunny, windy. Mm, okay, let me see something else. Yeah. Okay, and uh, we also use verb to be to talk about occupations. Occupations. Examples. I am a teacher. Okay. You are? Mm -hmm. You're students. We are friends. Okay, we're friends. No necesariamente, ¿verdad? Ocupaciones. Pero podemos dar un ejemplo. Amigos, es decir, que este entra en otra categoría. Por ejemplo, relationships. Relationships. ¿Mira? Relaciones. Somos amigos. We're family, for example. We are colleagues. Okay. Miren, ahí hemos desglosado varios usos del verbo to be. Descripciones físicas, descripciones de también, por ejemplo, ¿qué puede ser? She is beautiful. Descripciones físicas. She is kind. Y también damos un concepto un poquito más de, de bueno, actitud de alguien, ¿verdad? She is kind. Ella es amable, pero ya no es una descripción física. La edad, nationalities, location, time, the weather, occupations, and relationships. ¿Ustedes notan? Ahí ya nos variamos bastante con el verbo to be. Ok, ahora con el presente simple, ¿qué decíamos? Hábitos, rutinas, future, y ¿cuál era el otro que teníamos más abajo, chicos? Things that are always... True, right? Cosas que son siempre verdaderas. Chicos, ¿tienen preguntas de esto? Exactamente, No. Ok. Perfecto. Ok, let's see. Now, examples. Give me examples using simple present, simple present, affirmative or negative. Ok, affirmative or negative. Let's see, um, Fatima, give me one example. One example, simple present, affirmative or negative, not to be. Por el momento no el verbo to be, solo o cualquier otro verbo, no el to be. For example, we dance. So try to remember the verbs. Debo de recordar algunos verbos que estudiamos el día de ayer. We dance at the party. Okay, bailamos en la fiesta. Okay. Fatima, you ready with one example, Fatima? We love pupusas. Activate your mic, please. Let's see, where is Fatima? Okay, she's not here. Let's see. Cindy, give me one example, Cindy. Eh, eh, hola, hola. Ahora sí la escucho. Hello. Así no se escucha, Fátima. Hola, hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Sería en negativo. Ok. Sería we doesn't at the party. Ok. Question, we don't we or we doesn't? Don't, uh -huh, doesn't, we don't. doesn't. I'm the party. Can you repeat it, Fatima? We don't? We don't in the party. I'm the party. Mm, can you repeat the verb? ¿Cuál es el verbo que quiero utilizar, Fatima, acá? We don't? Eh, dance. 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 At the party. Ok. At the party. Baila. Ok. Sí, no escuchaba muy bien. Uh, thank you. We don't dance at the party. Otra party. observación. Uh -huh. Recuerden que con he, she, it, ¿qué utilizamos? ¿Qué auxiliar utilizamos? Does. Does not. Right? Doesn't. 
the same. Okay. Con I, you, we, and they. ¿Qué utilizamos? El, las, do not. Do not. Don't. 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 Okay. Mm -hmm. We don't dance at the party. Let's see. Okay, Oscar Castillo, tell me. Solo una consulta respecto a, 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 la, a, la, a la oración, perdón, donde dice we don't dance, dance at the party, sería la misma observación que me hizo ayer respecto a the night que yo había puesto. O ahí sí se puede poner el da. Okay. We don't um, dance, no me recuerdo muy bien de su ejemplo, pero en el caso de, de la preposición, sí, sí, no, no, no solemos decir, ok, we sleep at night, ok, con la palabra noche vamos a utilizar la preposición at para decir en la noche. Pero decir at the night, at the night, no lo traigo. Silenciar por ahí. Acá lo que tenemos que comprender, vaya, con esa preposición, con eh, at, es para indicar un tiempo en específico. Con night, usted va a utilizar la preposición at, pero sin el da. ¿Cuándo vamos a utilizar el artículo da? Cuando es una situación familiar o conocida. Ok, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo por acá. Este se llama artículo definido. Vamos a ver si los ponemos el día de mañana. Definite article. Disease, ok. The book I sent, ok. I sent it. Este es el libro que te envié. En este caso, este artículo me está definiendo cuál es el libro en particular que yo le envié. Es un libro que ella o esa persona y yo conocemos. Es algo familiar. Tiene más usos. Se los voy a mostrar el día de mañana para que ustedes ya tengan una idea más clara de cuándo utilizar el, ese artículo y cuándo no, o cuándo van a utilizar el artículo indefinido. Ok. Um, this is... A new, oh, ok, example, this is a new book. Este es un nuevo libro, pero no estoy hablando de un libro en específico, estoy hablando de cualquier libro. Por ejemplo, I like, por ejemplo, I like the red uh, dress. Me gusta el vestido rojo, ese vestido rojo que yo ya conozco, que yo ya vi, que estoy familiarizada con. En ese, en lo que quiero decirles acá es que el artículo da lo utilizamos cuando nosotros ya estamos familiarizados con una situación o con algo que ya conocemos. Entonces, el indefinite article, el, en cuanto a la preposición de tiempo que decide, dice ahí Oscar, la preposición de tiempo at night, ese siempre lo vamos a utilizar así. At night. No decimos at the night. Okay. Indefinite article. A N. Ok, so let me see. Ok, um, in case of A or N, en este caso de A y N, son artículos indefinidos. Es decir que eh, no necesariamente yo conozco algo. Puede decir que no esté relacionado. Puede ser cualquier tipo de libro. Solo que ahí está any, cualquier. Uh, I like... Um, a new magazine. Or I like a new book. 
por ejemplo, me gusta un nuevo libro, pero lo digo de una manera general. No estoy especificando cuál libro. Me gusta un nuevo libro, me gustan los libros nuevos, pero no algo en particular. Yo les digo, I like the new book. Me gusta el nuevo libro. En este caso es un libro que yo ya conozco de qué trata o la otra persona también ya está familiarizada con ese libro. Entonces ahí cuando yo utilizo ese artículo. Pero el día de mañana les voy a tratar de traer un poquito más a detalle esto, este uso de este artículo da. Sin embargo, con la preposición que menciona Oscar, siempre vamos a utilizarlo de esta manera, at night. Y si lo ponemos este artículo acá, está incorrecto. Gramatical, solo gramaticalmente está incorrecto, ¿verdad? Y si lo intentáramos poner, da esforzado, como que yo estoy traduciendo del español. Yo estoy en el español e intentarlo convertir al inglés. A veces hay cosas que así no funcionan, sino que ya son estructura, ¿verdad? Pero el día de mañana les voy a compartir un poquito más de, de eso, de ese artículo. Ok, let's see. Oscar. <laughs> ok. Let's see who else is here. Um, I'll need some more examples. Let's see. Douglas, could you give me one example? You seen a uh, simple present, please. Simple present. Mm -hmm. Affirmative or negative? I work from Monday to Friday. Okay, I work from Monday to Friday. 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 Okay. Friday. Let's see. Uh, Sarita, give me one example. Is Sarita here? Hello, hello. I, I don't like. I don't the like. Meat. I don't like. Can you repeat it? The milk. I don't like the milk. Ah, okay. I don't like milk. I don't like milk. No me gusta la leche. La leche. A menos que acá, miren, a menos que acá sea un tipo de leche en particular. Entonces, si yo sé qué tipo de leche en particular es, por ejemplo, I don't like the milk, uh, I don't like, pero para eso no sería tampoco necesario. Por ejemplo, puedo decirlo directamente. I don't like, um, let's see, give me a brand. Deben ahí un nombre de una marca. <ríe> Salud. <ríe> Salud milk. Uh -huh. Entonces, tampoco es que nos, podemos, que nos amarremos ahí con el artículo. I don't like. Es posible. Es posible. Mm -hmm. I don't like the milk. No me gusta la leche. Pero un tipo de leche en particular. Ok. Ok. Ok, let's see. Give me one example, please. Uh, Eduardo, one example. I don't like. Reading in English. Okay, I don't like reading in English. Okay, miren, ahí lo que pasó en esta oración. Tenemos un chair, okay, no me gusta leer en inglés. ¿Qué pasó? Ahí podemos utilizar ya sea un gerund o un infinitivo después del verbo like. I don't like to read. Es correcto en el simple present. Eh, yes. ¿Verdad que sí o no? Sí. I don't like to read in English. Puede ser de las dos formas. Con un infinitivo o con un gerundio. Porque eh, después de ciertos verbos, usted puede tener la opción de utilizar ya sea un gerundio o un infinitivo. El like es uno de esos verbos que nos da la posibilidad de utilizar el gerundio o el infinitivo. ¿Cuál podría ser otro? I hate. I love. I hate uh, drinking milk. I hate listening to rock. I hate listening to rock music. I love, lo vamos a poner al revés ahí porque ya lo había puesto. Listening, listening to rock, to rock music. music. 
Uh -huh. Entonces, con algunos verbos usted puede utilizar ya sea gerundio infinitivo, pero no con todo, no con todo. Me parece que son como eh, siete verbos. Ok, let's see. No, but that's ok. That's ok. Uh, let's see who else. Um... Who else has an example? Vamos a ver, ¿quién más tiene un ejemplo que nos quiere compartir? Así pasamos a la siguiente actividad. Yo, señor. I don't like. Hola. I don't like. To church. Ok. I don't like visiting the church. Ok, bueno, well, that's ok. Let's see. So we're now. Uh -huh. positivo, positivo. Uh -huh. But, uh, I, I play guitar every day. Uh -huh. I play the guitar every day. Con okay. instrumentos musicales vamos a utilizar the. I play the guitar. The. I play the no. drums. Este también viene en otro uso de ese artículo da. I play the drums. Toco el piano. Okay. I play the piano. Con algunos instrumentos, con los instrumentos podemos utilizar ese artículo. I play the guitar every day, I play the drums, I play the piano. Entonces, ese es otro, otro de los usos del de, de, artículo da. Este, este artículo. Okay. Mm -hmm. okay, so now let's see. We're going to start. Uh, yes, questions, preguntas, díganme. Okay, so we're going to start with the game. Let's see, we're going to divide the class in two, two groups. Carlos, Cindy, Douglas, Eduardo, Elsie, and Fatima. Fatima, and let's see who else. Gabriela, team number one. Team number one. Okay, and Hector, Hector, team one. Hector también va en el team one, number one. Eh, Ileana, Marvin, Nikki, Oscar, Dennis, Sara, Sarita, and Yolanda, you're going to be team number two, okay? Team number two. I'm going to repeat that. Okay, uh, Ileana, Marvin, Nikki, Oscar, Dennis, Sara, Sarita, and Yolanda, team number one. Okay, uh, team two, team two. Equipo dos, equipo dos, los últimos que mencioné. Team number one, please, pick a number, pick a number. Go ahead, guys. One. One. One, okay. Give points to team two, very good. <laughs> ¿Cuántos puntos le van a dar el equipo dos? Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five. 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 Yay! Twenty-five. <laughs> you sure? Is that seguro que le van a dar veinticinco puntos? Yes. Fine. Wow. You're so generous. <laughs> generous. This is the first time. La primera vez que veo que alguien le da tantos puntos al otro equipo. <laughs> okay. <laughs> Ustedes se lo regalaron, pero todavía no se los habían ganado. Entonces se lo restamos ahí. <laughs> Okay, let's see. Team two, please pick a number. Number six. Six. Okay. Negative, negative. Please complete that. You're going to have uh, 10 seconds, okay? 10 seconds. 10 seconds. Think about your answer. Okay. okay. Team two. Five. Okay. Do not What's the meaning for need? No. Need means that's in the world. They don't, they don't need uh -huh. any, any word. They don't. Excellent. Don't. They don't need any water. Need me? So what is the meaning for need in Spanish? What's the meaning for need? ¿Qué significa need? 
Necesito. Necesitar. Ustedes no necesitan nada de agua, right? So you don't need any water. Any water, nada más. Okay, let's see. Team number one, it's your turn. So please hey. try to make a wise decision. Number eight. Eight, okay. <laughs> okay, the sentence. Uh -huh. I don't like I don't like milk. Awesome. I don't like milk. Team number two, go ahead. You're still on. 10 points. Todavía, mire, no hacer nada. Vale, estaba muy fácil. <risa> Pero le regalaron, mire, le regalaron 25 puntos. Bien generosos ellos. Ok. Team 2, pick a number. 3. 3, ok. You have 10 seconds. 10, 9, 8, 7. Six, five, come on, it's easy. Four, three, two. So, which is the answer? ¿Cuál es la respuesta? They, it's very they easy. They eat a lot of fruit. Ah, uh -huh, easy. They eat a lot of fruit. Miren, solo tienen que poner el verbo ahí. Okay, team number one, team number one, okay? Team one, go ahead. Vamos a ver, equipo uno, equipo uno. Sixteen. Sixteen. Sixteen? Sixteen. Okay, sixteen. Win ten points. Awesome, Carlos, very good. Hey, thank you, Carlos. <laughs> Se ganó los diez puntos. <laughs> Que todavía debían. Ya, ya, pero ahorita ya el marcador ya va a subir. Ok, let's see. Team number two, please pick a number. Gabriela, team two, pick a number. Number two. Number two, ok. Ok, team. Be quickly. You. One. You don't have. Ok, repeat. You, you don't. You don't, you don't have money. any money. Okay, tú no tienes nada de dinero. Okay, you, you don't, don't you have, have any money. Don't have you don't any have money. Have any money. Okay, team one, please, your you turn. Money. You don't have any money. Don't, don't. have. Okay, team number one, please pick a number. You have a lot of possibilities. Come on, team one. Twelve. Yes? <laughs> Twelve. Ten. Ten. Twelve. Okay, 12. Okay, le vamos a reducir a cinco. Cinco seconds. Five seconds. Uh-huh. One, two. He don't like because for him. Okay, very good. He doesn't like. He doesn't like. He doesn't like soda because it's bad mm -hmm. for him. Okay, team one. Team one, pick a number, team. Seven. Fatima, number? Seven. Ten. Ten. Okay. Ten. Ten. Okay, this Ten. is for team Ten. number two. Team number two. She. She. She doesn't have. Doesn't have. have, doesn't have, 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 have she doesn't have any pep. Very good. You're very fast. Okay, team she one. Your turn. Team number one. Seven. Seven. Okay, Gabriela said seven. I. I don't. I don't want. I don't want tea. Okay, so you deserve it. So lo merecen, okay? So 15 points. Let's see. Team two. 
Number four. Four. Okay. We. We have we some. Have we have some tomato. Team number one, please. Okay. Big one. Fifteen. Fifteen. Okay. My mom have a lot of a lot book. Of book. Second opportunity. Five seconds. Love it. My mom. Love it. Doesn't have my mom doesn't have a lot. No. My mom have a lot a lot of books. Okay, so do you remember uh, these? Uh, my mom has. is third has. person has. Yeah. Oops. Yeah. Okay, but Dennis, you did it right. Pero Dennis, la hizo bien, Dennis. Okay, let's see. Team number two, pick a number. Eleven. Six. Number? Five. Eleven. Eleven. Five. Eleven. Very good, Sara. We don't. We don't drink don't any drink coffee. Any coffee. We don't. We like don't. It. We don't like. We. We don't like. We don't it. like. We don't like. We don't like it. We don't drink any coffee. We don't like it. We don't like it. Like it. We don't like it. We don't like it. Awesome. Team number one, you can still do it. So, yeah, podemos quitar algunos puntos. Team one. One, team one, go ahead. Team one, tell me. Nine. 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 Five. Okay. Uh -huh. I don't want. Does need some cheese. He does need some cheese. No. He has some cheese. Read your sentence. He needs some cheese. Which he, is your he answer? Has, he different. has. He has she needs has, some cheese. Mm, we need to use the verb here in parentheses. He, he's need some cheese. Uh, he's Douglas, need some cheese. Sara, repeat it. He needs. Okay. He needs some cheese. Team number two. Fourteen. Fourteen. Okay. <laughs> Let's see. We're going to check the last two. Vamos a ver la última dos a ver cómo le va. Okay. Team two. What's that? He doesn't. He doesn't go to school every day. He doesn't. Okay. Team one, you define this. Team one, define the game. Definan ahí el juego, chicos. Nine or thirteen. Which nine. Is Nine? Nine. Nine? You sure? Equipo uno, seguro, number nine or thirteen? Nine. Okay. It's nine, nine. Okay, win ten points. Okay, so you win ten points. And let's see, team number two. Okay. She like it. Uh-huh. She likes it. Like Douglas, can you read that or Nikki? She likes like, 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 like. She likes. Okay. So today the winner is team number two. Okay. So let's see. Uh, we're gonna have another game uh later on. Okay, very good. So now let's continue. We're going to check some vocabulary uh, related to this uh, topic. Just hold on. This 
Okay, so we're gonna check some vocabulary in order to describe uh, your daily activities using the simple present. Look at this. So what is this activity? What is this activity? Get up. Get up, right? Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Uh, okay, the question is the following. Give me what time, tell me what time, what time do you get up, guys? What time do you get up? What time do you get up? I get up. I get up. Five o'clock, you said. Five o'clock. Okay, five o'clock. What time do you get up, Marvin? I get up at five o'clock. Okay, Marvin, continue with the question. Continue la pregunta. Hágales el otro compañero. What time do you get up? Okay. Fatima, what time do you get up? What time? Is... I get up. Media, ¿cómo se dice? <laughs> 30. 3 30. 3 30. A.M. At o'clock. A.M. Acá ya no. Cuando son horas exactas, sí. Las 5, ah, las 4, las 3, las 2. Ah, ok. Gracias. Esta la podemos leer así, Miren. Half past 3. Uh, half past three. Me levanto a las ah, tres y media. Es decir, tres. tres y media. Half past three. O lo podemos leer así como lo diríamos en español. Tres y media. Three. Thirty. Three thirty. Cualquiera de esas dos. Me levanto. Okay. Media hora pasadas las tres. Sería tres. esta opción. Y mm. la segunda es tres y media. Okay, Fatima, continue with the question. Select a classmate. Haz la pregunta a un compañero. Jake, Fatima. ¿Qué puede comer, mamá? Jake, Jake Pierras. Iliana. Iliana, okay. I get up at six o'clock. At six o'clock, okay. I get up, get up, get up, get up at... at Sit. Six o'clock. Six o'clock. I get up. Get up. Can you repeat that? I get, get, up. Get, up. Get, get up. Get up. Get up. I get up at 4 a.m. I get up at six o'clock. I get up at five o'clock. Okay, let's see. Iliana, please uh, ask a classmate. Ask a classmate. Pregúntale a un compañero. Ask a classmate. Eh, Elsie, what um, time do you get up? <coughs> get up, up. I get up um, six o'clock. Six o'clock, okay. Continue, Elsie. Select a big team. Big team. <laughs> As a classmate, pregúntale a un compañero, Elsie. As a um, classmate. Nice. Um, Espérame. This is the question. Esa es la pregunta. What time do you get up? Uh, well, Espérame, que no me recuerdo los nombres. Um, okay. Quiero ver a... Vicky, Denny, Sara, Sarita, Yolanda, Oscar, Sara, um, Douglas, a Sara. Okay. Read the question. Leale la pregunta. Ask the question. What time do you get up? I get up at four o'clock. At four o'clock. Okay. Continue, please. Pass a classmate, Sara. Sarita. <laughs> what? <laughs> Mi diminutivo. <laughs> okay. What time do you get up? I get up at four o'clock. Four o'clock. Mm, very early. Bien temprano. <laughs> Sarita, please, you like uh, a victim. <laughs> Marvin, what time do you get up? Marvin, Marvin. I get up at five o'clock. Five o'clock. Five o'clock. 
Okay. So now, look at this. Get up means levantarse. Okay. How about this activity? Get dressed. Can you repeat yeah. that with me? Get, get, get dressed. 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 Esa es la pronunciación, miren chicos. Dressed. 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 So what's the meaning Dressed. in Spanish? What's the meaning in Spanish? Dress. Seleccionar la ropa. Vestirse, vestirse. Get dressed. Get dressed. Dress. Get dressed. Okay, get dressed. Get up, get dressed. Dressed. Can you repeat that with me? Get dressed. Get dressed. Okay. Get dressed. Get, get dressed. dressed. <coughs> Very good. Get. Okay, and so dress. what is this? Get undressed. 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 So what's the meaning? Vestirse. Desvestirse. Uh -huh. Undressed. Something like this. Undressed. Undressed. Get undressed. Get undressed. Brush. 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 My teeth. My teeth. My teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay. Listen. Listen. Teeth. 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 Okay. I brush my teeth. What time do you brush your teeth? ¿A qué hora se cepillan los dientes? What time do you brush your teeth? Question. What time do you brush your teeth? What time do you brush your teeth? I brush my teeth. I brush my teeth. Four and half. Four o'clock. Four half. Okay. I am. Look at this. Half. Half past four. Sería escrito de esta manera. At half past four. Okay. I brush my teeth at half past four. Okay. Next. Activity. Comb, comb, or brush my hair. Comb, my hair. Comb. Comb or brush my um, hair. So what is this? What is this? Comb or brush. Peinar mi cabello. Peinarse. Cepillar mi cabello. Cepillar el cabello o peinarse. Comb, peinar, brush. Cepillar. Cepillar mi cabello. Okay. Question. Do you brush your teeth? Do you comb your hair, guys? Do you brush your hair? Brush your hair. Yes. Yes, I do. I don't. I don't. No. Yes, I do. I, I don't. Mm -hmm. brush. Do you brush your hair? Um, My hair. Do you brush your hair? Or do you comb your hair? No, no I, I don't. don't brush <laughs> My hair. Uh -huh. Okay, let's brush see. Let's see. Do you hair. brush your hair? Uh -huh. eh, I need a consulta. Mm -hmm. Yo respondo, no, I don't brush my hair. Si yo oh. quiero dar una explicación que mi pelo, no, o sea, no tengo necesidad de peinarme porque es muy corto, es una pregunta, ¿cómo enlazaría toda la Ok, vaya, cuando tenemos, estas son yes, no questions, ya vamos a ver la estructura, yes, no questions. Ah, ok. Cuando son preguntas de sí o no, podemos contestar de esta manera, yes, I do, no, I don't. Vamos a utilizar el auxiliar que corresponde. Por ejemplo, ¿cepillas tu cabello? Sí o no. Entonces, estas, estas son las, las dos estructuras que utilizamos. Si sí, ahora yo puedo también contestarle nada más con un sí. Yes. No, no puedo contestar con un no. Pero, uh, gramaticalmente sería así. Yes, I do, no, I do. Ahora, ¿puedo contestar solo con un sí o con un no? También es válido. Y si queremos agregar una explicación adicional, recuerden que lo primero que vamos a decir es ese sí o ese no. no. Uh -huh. Después usted agrega explicación. No tengo que. 
Ok, y lo dejo hasta tú para no, para, no, para no extenderme demasiado. I don't have to uh, comb my hair. No tengo que peinar mi cabello. Entonces, pero me sale más fácil hacerlo así. No, I don't have to. No, no tengo que. Hasta ahí que termino. Para no hacerlo tan, tan largo. Ok. Ok, gracias. Ok, so look at this. Shave, shave. Yeah. Shave. So what's the meaning for shave? Shave. Ah. Uh -huh. What's that? Shave. Guys. Afeitar. Afeitarse. Afeitarse. Do you... Uh -huh. Do you shave? Yeah. Do you shave yourself? Yes. Ladies, Put this on. is for you. Put on. Makeup. Put on makeup means maquillarse. Okay. Ladies, do you make up? Okay. Do you make, do you put on makeup? Sarita, do you yes, put on I makeup? Do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. <laughs> okay. Of course, right? Yes, I do. How about you? Let's see. Mm, okay, Fatima, do you put on makeup? Yes, no? Yes. Okay. No? Okay. So we have, look at this. We have two answers. Yes, I do. No, I don't. Uh, let's see. Um, Somebody else, ladies. Uh, how about you, Ileana? Do you put on makeup? Yes, I do. Yes, I do. Okay, let's see. Negative. Uh, Sara, do you put on makeup? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Nice. Next activity. So, what do you think about this activity? What is the action? Breakfast. Breakfast. So, look at this. Eat or have breakfast. Question. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast, guys? What time? ¿A qué hora desayuna? I, I have break breakfast uh, at uh, uh, 7, 7 a.m. Okay, 7 a.m. 7 a.m. Uh -huh. 7 a.m. 7 a.m., 7 o'clock. Okay. I have breakfast at 7 a.m. Okay, and notice something else. You can use the verb. Eat or have. Pueden utilizar cualquiera de esos de, dos verbos para mm, decir uh, a qué hora desayunas. Okay, have or eat. Esas dos formas. What time do you eat breakfast, Marvin? Uh, I have breakfast at six. At, at six. At, at half past six. Okay, we're good. How about you, Dennis? What time do you have breakfast? Um, Dennis, Dennis? Uh, Dennis? I, I am have pass. breakfast at 5. 5 a.m. Wow. Wow. Very early. Is that true? Es verdad, a las 5? Yes. <laughs> Wow, no gana todos. Oscar, tell us, Oscar. Eh, una pregunta, solo eh, cuando se coloca el AM, ya no se pone el o'clock, o siempre. Puede decir AM, pero cuando son horas exactas, decimos o'clock. Si saben AM, está bien, pero cuando son horas exactas, también puedo utilizar o'clock, horas exactas. También cuando queremos especificar, ¿verdad? Um, what time do you, bueno, esto... En este caso, el desayuno sabemos que es a las 7, ¿verdad? 7 o'clock, entonces tengo que decir a.m. O puedo decir a.m. o puedo decir o'clock. Cualquiera de esas dos. Pero no en algún dado usar. caso... Ajá. No, no las puedo usar como 7 a.m. o'clock. O sí. mm, no es necesario. 7 a.m. 7 o'clock. Okay. De acuerdo. A.m. se utilizaría si no hubiese como explicado que es desayuno. No es sí, la cuestión es que, vaya, 
¿A qué horas? La pregunta es lógica, ¿verdad? ¿A qué hora desayuna? Entonces, siempre se entiende que es en la mañana. Puede ser, puede utilizar AM o puede utilizar o'clock. Entonces, ahí... No, por eso, yo, yo, yo le decía, por ejemplo, si no ponían como, el, como especificando que es desayuno, almuerzo o cena, sino que como comes, nada más. Mm, ok. ¿Cómo? Deme un ejemplo. Como, por ejemplo, a qué horas comes. Como, así. Ok, pero en ese caso eh, tenemos la otra pregunta. What time do you have no. a qué horas no. almuerzas? Y what time do you, ok. What time do you have a uh, Do you have dinner? Aquí podría decir at 1 p.m. At 1 o'clock. At 6 uh, p.m. Uh, mm -hmm. Entonces ahí no, no es necesario, digamos, que nos compliquemos tanto porque está claro ahora en las horas de las comidas. Eh, uh, por ejemplo, ya si fuera eh, que medianoche especificar uh, alguna actividad. Uh, what time do you take a shower? I take a shower at uh, 11 p.m. Okay, 11 p.m. Okay. Necesito explicar un poquito más, ¿verdad? Porque probablemente no es algo que hacen todas las, toda las personas. But that's it's part of your daily activities or your routines. Entonces, en algunos casos sí es probablemente que necesite especificar. Pero con horas exactas, ustedes dicen o'clock o a.m. Ya con, eh, por ejemplo, horas como, eh, por ejemplo, lo que les decía ayer. Uh, 7.01 until 7.09. Vaya, de los minutos del 1 al 9, vamos a decir O. Oh, este O oh representa ese 0. O1, oh O9. Oh es decir, que del O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O9, O8, and O9. Con los minutos del 1 al 9. Ya después traemos los minutos del, bueno, podríamos decir de 10 en adelante. 7, 7, 10. Pero vamos a ver si checamos esto del, de la hora. I have breakfast at 7. 10 a.m. Desayuno a las 7 y 10. O oh, puedo decir, I have breakfast at 10 minutes past 7. Siete, eh, perdón, 10 minutos pasadas a las 7. Yeah. Uh -huh. Podemos utilizar esta palabra de past o after. 10 minutos pasadas a las 7. O 10 minutos después de las 7. Uh -huh. Entonces, después de las 7, 10, 7 y cuarto, 7, 20, 7, 30, vamos con pass o after. 7, uh, un cuarto. 7. Ok, sería a quarter, pass, 7. Un cuarto, quarter. A quarter past seven. Pasada a las siete. Un cuarto pasada a las siete. O puedo decirlo como nosotros lo decimos en español. Uh, seven. Fifteen. ¿eh? Las siete y quince. En cuanto a la hora lo pueden leer de esas dos maneras. Seven fifteen por a quarter past seven. Um, creo que tenemos en una clase más adelantito eh, la hora. Um, vamos a checar ahí si tenemos eso. Okay. Let's see. Let's continue with another vocabulary. Okay. So eat lunch or have lunch. Mm -hmm. So what time do you have lunch? What time do you have lunch? Let's see. Uh, Yolanda, what time do you have lunch? Uh, 
Anybody? What time do you have lunch? Tell me, Ileana. I have a clock exact because for Monday, okay. I have lunch at 11 half. Uh, and Wednesday, I have lunch at 1 p.m. Okay, 1 p.m. Let's see, how about you, Gabriela? What time do you have lunch? Oscar, Sara? I, I have lunch at one o'clock. One o'clock, okay. How about you, Sarita? What time do you have lunch? I have lunch at one o'clock. One o'clock. Okay, Elsie, how about you? What time do you eat lunch? I have lunch at 11 o'clock. Okay, 11 o'clock. Okay. Eleven o'clock. Wow. Eleven. That's too early. How about this one? Make dinner. Yes. Guys, do you make dinner? Question. Do you make dinner? Asensena, do you make dinner? Yes or no? No. Yes, I have dinner no. when finishes the class. Yes. The English. Ah, but the question is, do you make dinner? Or do you cook dinner? Cocinan ustedes? Yes, I do. No, I don't. Do you make dinner? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Okay. Well, ladies said uh, yes, they do, right? But man, okay. The boys, they don't cook. <laughs> Los chicos como que no cocinan mucho aquí. Hay que ponerlas a cocinar. Son araganes. Hay que ponerlas a cocinar. No pueden. Ok, vamos a ver ahí quién no, quién no uh, prepara algo, los chicos. I, pre I prepare uh, uh, Iron Man uh, Cocina. Beef, beef delicious. Ok, uh, glass of water with ice. Vasito de agua con hielo. Hay que cooking. <laughs> Okay, uh, look at this. Uh, we're going to clarify this. Eat, breakfast, lunch, lunch or eat mm -hmm. dinner. Recuerden que acá podemos utilizar el verbo eat o el verbo have. Okay? I have breakfast, I have lunch, I have dinner. I eat breakfast, I eat lunch, or I eat dinner. Okay? Okay. Estos son llamados meals. Los tiempos de comida, meals, meals, breakfast, lunch, and dinner. Okay. Now let's see. Come home. Do you come home early, guys? Do you come home early? Regresan a casa temprano. Do you come home early? Yes, I do. Yes, I do. No, no, I don't. 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 I'm working now. Okay, my, my next question will be why? Mi siguiente why? pregunta sería por qué? So why do you come home early? No, they, they said. Okay. Um, okay. Working, so, working like? Working because, like? No, because I work. Do you work extra hours? Okay. Yes. Because, because I work. Mm -hmm. uh, extra hours. Okay. Okay, let's see. Next. Because I work extra hours. Important question. Important hey. question. What is the question? What is the verb for this action? Shower. Take a shower. Take a shower. Do you take, take a shower? shower? Do you take a shower daily? No. Yes, I do. 
<laughs> no, Marvin said no. Oh, I don't. <laughs> 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 The water is very cool. The water is very cool. Ah. Okay. Yeah, I do. <laughs> yes, I do. Let's see. Ileana, do you take a shower daily? Yes, no. Bueno, yes, no. I do. Yes, I do. Um, Carlos? <laughs> <laughs> yes, I do. Hasta risa le da. Yes, I know. <laughs> Only one waiting. <laughs> Douglas, how about you, Douglas? Yes, I do. Okay, Oscar? They yes, take I a do. shower daily. Okay, nice. <laughs> okay, look at this. He takes a shower. He takes a shower. Okay, hay un error aquí de, de, de escritura. Shower, this one. Shower, shower. Just in the corner. Shower. Okay, let's see. The next one, look at this. Okay, so can you give in the negative sentence for this picture? Which is the negative for this picture? He takes a shower. He. He. Negative. He, uh, don't. He don't. A, sh a he, shower. A shower. He doesn't. Shower. He, he doesn't take a he shower. Don't. He don't. doesn't take a shower. Mm -hmm. Okay, so that will be the negative. Or he takes a shower uh, three uh, days a week. Uh, <laughs> a semana, right? But look at this. Take a shower means darse una ducha y take a bath. Es un baño de... Burbuja. Burbuja. Do you take a bath? Take a bath. Do you take a bath? Yes, no? Take a bath. No. No. no, I know. No, I know. Don't. I don't. No, I don't. Use the pillar. <laughs> I don't. <laughs> it takes a bath. Okay. No tengo pila grande yo. <laughs> so we need to uh, get aguacal then. <laughs> okay, look at this. El Guys, do you like TV? Uh, do you like to watch TV? Uh, do you like to watch television? Do you like to watch? No, I don't like watch TV. I don't like. Yes, I don't like. I don't like. Yes, I like. Yes, I do. No, I. I don't like. No, I don't. Right. So is it true? Yes. Yes, I do. Okay, so let me check this. Okay, Gabriela, thank you. Okay, está bien, Gabriela. Okay, she watches TV. Okay, what ah, time do you go to bed? To bed. What time do you go to bed? To bed. After class. What time do you go to bed? After the class. I go to bed after. I go to bed after. I go to bed at eleven. Eleven or eleven thirty. Huh? Eleven thirty. I go to bed at eleven thirty. What time do you go to bed, uh, Sarita? I go to bed. After class at 12 o'clock. At midnight. Okay. At um, midnight. Ah, uh, okay. A dormir a la medianoche. Midnight. Midnight. Mm -hmm. Mm -hmm. Midnight. Midnight. Okay. Midnight. Midnight. Mediodía. Mediodía. Okay, so what time do you go to bed, Carlos? At night. Ah. Ay, no veo. At night? What time do you go to bed? At night. At? Dawn is? At night. Amanecer. 
Adão, Adão. Sunset. Miren, el amanecer y el amanecer. Atardecer. Amanecer, atardecer. Noche, al amanecer y al atardecer. Atardecer. Okay, uh, what time do you go to bed? Uh, Hector? Hello. Uh, what time do you go to bed? Sunset. Mm -hmm. I go I go to bed at eleven. Eleven. O'clock. Eleven o'clock. Uh, how about you, Eduardo? What time do you go to bed? I go to bed at midnight. Midnight. Okay. Let's see. Mm -hmm. How about you? Let's see, Dennis. And Nikki, what time do you go to bed? Okay. Uh, yes, Nikki, what time do you go to bed? I go to bed at midnight. 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 Okay. So now uh, let's try to uh, complete these sentences. So can you, um, okay, I get up at six o'clock, sentence number two. So you have to organize that. I get up, this is the example. I get up at six o'clock. She get up at six o'clock. Can, um, can you tell me what is the right form for this sentence? ¿Cuál sería la forma correcta de esta oración? She, she get, get up. She get up. Get up or get up. Get up. Uh -huh. She gets up at six o'clock. She gets up at six o'clock. Okay. Okay. Can you repeat the sentence, Ileana? She gets up at six o'clock. She gets up at six o'clock. She gets up at six o'clock. Okay. She gets up. Gets up. Gets up. Right. Up. Right. Right. Okay. Next activity. I make dinner every evening. I make dinner every evening. Next example. He makes dinner. He makes dinner every every evening. Okay, so don't forget that when you have third person, you have to modify the verb. O sea, acá lo que estamos comparando es esto, miren, el verbo. Make, tercera persona, makes, make. 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 So just keep in mind that information. Okay, tengan en mente esa información. How about, can you give me one sentence uh, based What? on the picture? He, he watches. Okay, he watches. TV. TV. I watch TV every day. He watches, he watches TV. TV every day. Every day. Okay. Nice. Next example. <laughs> I brush no. my teeth every day. No. She. I How about she? Brush. I brush my teeth at 10 p.m. I brush. She brushes. She brushes. Excellent. She, she brushes. Yeah. She brushes. She brushes here this at 10 p.m. 10 p.m. Aha, she's specifying that she does this activity at night. Aquí está especificando. Yo cepillo mediante a las 10 de la noche. She brushes her teeth at 10 p.m. Ella cepilla sus dientes. Se cepilla a las 10 de la noche. Right? Okay. Okay, so now we're going to check this grammar point. Like again, so we started this yesterday. I, you, we. I, subject pronouns. I, you, he, she, it, we, and you. And... They, notice this. I play 
you play, uh, you study. We play, we watch, we study. Third person, plays, play, watches, study. watches, and studies. Okay, uh -huh. we started this yesterday. Estuvimos viendo esto el día de ayer. ¿Recuerda? Primera persona, segunda persona. Okay. Primera persona plural. Okay. You, plural. And they, third person plural. Con I, you, we, they, utilizamos solo la forma que. La forma base. Y con tercera persona, ¿qué cambio le vamos haciendo a los verbos? Vamos poniendo la S, no es. S. La S o A, o S, 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 I, S. I, S. Ok. ¿Qué pasa si un verbo termina en vocal? El verbo com. Com. Solo agrego. La S. Ok. Estas son algunas de las reglas. Teníamos el otro, la otra regla. El verbo terminaba en X. ¿Qué hacía? S. Agregaba S. 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 Ok, muy bien. Con termina en vocal, agregamos S, termina en X, S. Y si no sigue ninguna de estas reglas, ¿qué vamos a hacer nada más? Agregamos una S. Una S nada más. Ok. ¿Are you copying? Me avisan, ahí está alguien copiando. Señor, I y you son primeras personas. I es primera persona. Persona y you. No. You es segunda persona. Segunda persona. Tiene, tiene, tiene dos formas, singular y plural. Tú, singular, y ustedes, plural. plural. Pero se escribe ah. igual. Ajá, ok. Ahí, por el contexto, ustedes van a comprender cuándo se refiere a segunda persona o, o, o forma plural. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona, uh, Enrique, you, uh, have to you have to study. Tú tienes que estudiar. O también podría ser usted, pero siempre singular. Usted tiene que estudiar. Ahora, si yo me estoy refiriendo a una persona donde hay más personas, por el contexto se comprende que es usted, ¿verdad? Ustedes, uh -huh, you, sí. Fatima. Entonces, yo estoy, yo, si yo afirmo que Fátima está estudiando, tendría que ser she studies. Uh -huh, ahí estoy. She studies. ¿En? No, yo me Sorry. refería a este. Al ah, pronombre perdón. you. Ajá, me refería al pronombre you. ¿Cómo identificar cuando es tú o ustedes? Esto lo van a identificar por medio del contexto. Por ejemplo, si solo estoy hablando con una persona. Um, you have to. You need to drink water. Por ejemplo, estoy hablando con una persona. Aquí se comprende que yo digo tú, neces tú o usted necesita tomar agua. Tenemos la misma oración. You need to drink water. Hay más personas, hay dos o más personas. Es usted, ¿no? es ustedes. Entonces, eso es fácil de identificar ¿verdad? solamente si es una persona o dos o más. Pero uh -huh. ustedes lo identifican por el contexto con cuántas personas están hablando. Ok. Um, Enrique, no sé si por ahí venías pregunta. Sí, 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 pero ya me quedó, ya me quedó. Uh -huh. ya, ya quedó un poco más claro. Les, les, les explicaba por qué acá tenemos you dos veces. A eso se refiere con eso. Uh -huh. Ok. ¿Are you copying? ¿Están copiando, chicos? Yeah. Sí. Yeah. Ok. Yeah. One minute. You need to drink water. <laughs> okay. Let's see. Uh, may I continue? ¿Puedo continuar? May I continue? 
Continue. Continue. Let's continue. And we have another grammar point. Look at this. Add S to verbs. Vamos a agregar S a la mayoría de verbos. Get. 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 Make. Sing. Make. Sing. Sing. Play. 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 Uh -huh. Entonces, la mayor, al, a la mayoría de verbos solo agregamos S. Solo es cuando tenemos las reglas que mencionamos, las terminaciones. Los final endings. Okay, pero, um, well, probably you don't have this. But just remember that this, is ha this happened just with third person. She gets up. Six. She makes her bed. In the morning. Do you make your bed in the morning? Do you make your bed in the morning? Yes? No. 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 He sings. Uh-huh. No, no, no. Okay, he sings. Song. She plays. Piano. Okay, let's see. You ready with this? Nothing. He sings in a shower. Yeah, he sings in the shower. Do you sing in the shower? Cantan en la ducha, en el baño? Yes. <laughs> no. What do you sing? ¿Qué canta? What do you sing? No. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. ¿Son? ¿Cuál, ¿Cuál canción? Oh. Mujeres. No, no, mujeres. <risa> Lo que nos digan podemos. Si no podemos, no existe. Va a acordar mañana en la mañana, la va a poner. Okay. 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 Excellent. Okay. Okay. Solo cuando limpies. Ah, okay. When you clean, when I clean, I clean. When I clean, I sing. Okay. Cuando limpies, canto. So I think you, you like singing. Mm -hmm. Well, that's good. It's part of uh, it's part of life. Okay, look at this. We have uh, these verbs. So can you modify this verb? Pass. What is the form? Pass. What do we need to add? Add es to verbs that end in s, sh, ch, or x. Pass. Erd. Passes. Watch. 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 Fix. Fixes. Fixes. Okay. Fixes. Watch. 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 We're going to have an exercise in a minute. Todos los verbos que finalicen en S se les va a agregar S. Ajá, pero cuando. Por regla es, general. Cuando son oraciones, ¿qué? Afirmativo. Oraciones afirmativas. Statement significa enunciado. Oraciones afirmativas. Sí. Post sentences. 
es lo mismo. Entonces, cuando son oraciones afirmativas, vamos a agregarle eh, la S. A la mayoría de verbos le agregamos eso. Solo se tienen estos final endings. Los final endings son de las terminaciones de los verbos. S, doble S, CH, SH, X. Y también teníamos los otros que veíamos anteriormente, que terminaban en vocal Y y consonante Y. Okay. Give me one example. She watches. He washes. She fixes. She passes the test. Ella pasa el examen. She watches. Y B. He washes his clothes. Él lava su, su ropa. She fixes her, her computer. Her computer. Mm -hmm. her computer. Okay, passes, watches, washes, fixes. Passes, watches, washes, and fixes. Let's see, we have some more examples. And this is what we uh, talked about yesterday. What is the form? Add IES to the verbs ending in Y. ¿Qué vamos a agregar a los verbos que terminan en... Y, consonante Y. Yes. Uh -huh. Fly. Study. Try. Hurry. Fly. What's the meaning for fly? ¿Qué significa fly? Volar. Volar. Study. Estudiar. Try. Volar. What's the meaning for try? Intentar. Intentar. Probar. Hurry. No sé. Apurarse. I don't know. Okay. Uh, and fry. Fry. Mm -hmm. Flies. Studies. Tries. Hurries. Fry. Freir. Examples. She flies to Madrid. Okay. Sandra. Studies for her test. Um, let's see. Okay. Pamela tries. Este es probar e intentar. Pamela tries. A new, a, a new, a new, eh, diner. Un nuevo plato, a new dish. O timer, una nueva comida. Un nuevo plato, a new dish. Ok. Uh, he hurries. Él se apresura, he hurries. For the class. Okay. Se apresura para la clase. Uh, fries. She fries. She fries. Potato. Potato. Potato fries. Potatoes. Okay. She fries potatoes. She fries an egg. She fries potato, right? She fries something. Okay. So copy the examples and then we continue. Yeah. May I? May I continue? Hurry, apurarse, ¿verdad? So when you say, hurry up, please. Apresura. Dash sería platillo. <laughs> o plato. Dish, ajá, un plato. Dish, dash. Dish, un nuevo plato. De dish. Uh -huh. Dish, dish. Dish. Okay, may I continue, guys? Let me know. Continue. Yes, continue. Okay, thank you, guys. So now let's see. Look at this. 
We have some, some sections. Y hablábamos de estas excepciones. ¿Cuáles eran las formas para estas excepciones? Affirmative sentences. Do. Do. Do you remember? Ajá. Uh -huh. Do you remember? Yes. 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 Estas reglas aplican para las oraciones afirmativas. She does. Here. Simon. Ella hace su tarea. He goes. The park. Él va al parque. He has a dog. <laughs> okay. Okay, he has a dog. He has he has, he has money. And a new book for the hacer, right? Yeah. He has a new book, a new dog. Hmm. Let me know when you're ready, guys. Let me know when you're ready. Are you ready? Right. Okay, nice. And, okay, we're gonna stop in this. Okay, hold on. Because we're gonna check something else related to, um, yeah, no questions. Okay, hold on. We're going to check the structure for the yes, no questions. And I want you to check this. Look at this. We have a simple question, yes, no questions. It's short. Can you read these um, sentences, please? Uh, Sarita? Please chart this one. Yes. <coughs> I work. You work. He works. She works. It works, we work, they work. Okay, so we're checking affirmative sentences, right? So now we're going to move into the yes, no questions with sure answers. Look at this, the structure. Estas son las que hemos estado practicando ahí con las pictures. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work and do they work? Notice the difference between I, you, we, they. Auxiliary verb, do. Third person, auxiliary, um, does, right? Entonces, pasa lo mismo con las preguntas. Que eh, vamos a utilizar con las preguntas verbos auxiliares. ¿Cuáles son esos verbos auxiliares que ocupamos? Yeah. Do. Eh? Do. Does. 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 Ok. Miren, pasa lo mismo. I, you, we, they, auxiliary verb, do. Tercera persona, does. ¿Qué hacemos nada más? We're going to invert the order and we're going to place the auxiliary verb here at the beginning. Auxiliary verb. Vamos a poner el verbo auxiliar acá al principio. Plus, subject. Plus, the main verb. So that is the structure. That is the structure that you need to follow. Auxiliary verb, subject, plus main verb. And notice at the short answer. Veamos también acá la respuesta corta. Yes. Do I work? Yes, I do. No, I don't. Do you work? Yes, you do. No, you don't. Okay. Does he work? Yes. So check this. Yes, he does. Okay, no, he 
Dawson. No, he doesn't. Does she work? Which is the answer? Does she work? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. Mm -hmm. Does it work? Funciona. Does it work? Yes, it does. Ajá. Acá le eh, puse un círculo de yes. Recuerden que siempre lo vamos a poner. Yes, it does. No, it doesn't. Okay. Does it work? Do we work? What's the answer? Do we work? Yes. yes. We? Yes, we do. Yes, we do. do. No, we? No, we doesn't. Don't. Do they work? Yes. Yes, they do. No, they. Yes. They don't. <clears throat> okay. So look at this. We're gonna have some questions. Some questions. We're going to fill in the blanks below to complete these sentences. Does Mr. Stevens work at a bank? Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Mary. Mary gets up at six o'clock. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Tenemos que identificar the subject and the verb. Identifiquemos el sujeto para definir cuál auxiliar vamos a utilizar. Mary gets Mary. up at six o'clock. Mary get up. Ah, ok. Uh, Pero yo quiero formular una pregunta. Does, does, Mary, does Mary, 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 Mary get, Mary gets, get, up, get, up, get up, up at six o'clock? Ok, question. ¿Qué forma del verbo voy a utilizar acá? Voy a utilizar esa forma gets up o get. Yo creo que sería get, ¿verdad? Get. Get up. Get. Ok, get. Está en forma de pregunta. Ok, muy bien. Miren, cuando son oraciones negativas o preguntas, el verbo no lo vamos a modificar, aunque sea tercera sí. persona. Porque estamos empleando un verbo auxiliar que está cumpliendo. El dash. Uh -huh. Exacto. Entonces ahí no necesito modificar el verbo. Se queda en su forma base. Does Mary get, get up at six o'clock? Yes. yes. She? She does. She does. Okay. She does. does. Yes, she does. No. She does no. not. She does not. She does. Okay. No, she doesn't. She doesn't. Okay. Next question. Next question. It rains a lot in that country. Llueve demasiado en, esa, en ese país. It. Ajá. Tenemos tercera persona. ¿Qué auxiliar necesito utilizar? Again, I, you, we, and they. Does. Recuerden esto, que do. Do. Okay, tercera persona. He, she, get. Auxiliary verb. Does. Does. Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos una pregunta? Vamos a invertir el orden. Question. Does. Subject. Which is the subject? It. Eat. Very good. That's it. Ahora, identifiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Say. Ajá. Llueve mucho en ese país. Lot. Ok. A lot es un quantifier. Me está indicando cantidad. ¿Cuál sería mi verbo? Okay. Rain. 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 Muy bien. Rain. Rain. A lot. Rain. In that country. In that In time. Country. In time country. Okay. Does it rain a lot in that country? Yes. It just is not. It does. Not. It does. It does. No, it does. Doesn't. Recuerden que podemos utilizar las formas largas también. Does not. Okay. No. Next question. Question number four. Sam and Kelly live in Australia. Sam, 
Ok, ya identificamos el verbo. Ahora necesito identificar qué auxiliar debo utilizar. Sí. ¿Cómo lo voy a identificar? Identificando el sujeto. Si es tercera persona o es plural. De plural. De. Kelly is they. Entonces, ¿qué auxiliar necesito? Do. 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 Mm -hmm. Do. Do, Sam, and Do. Kelly. Verb. Live. In Australia. Australia. Okay. Do Sam and Kelly live in Australia? Which is the answer? Yes, I do. Mm. Yes, I do or yes, they do? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Recuerden que acá se refiere a Sam and Kelly. Okay. Yes, they do. No. Yes, they do. They do. They do. Mm -hmm. Okay, are you copying this? Are you copying this? Eh, no, eh, eh, Arely, me gustaría que repitiera la, la filmina anterior. Uh, this porque one. Porque no, no, no. Esta. Sí. Number Yo three. me perdí, la tengo, la, tengo que, la tengo que practicar porque me perdí, no entendí eso. Ok. Me perdí. Bien. No, no. sé si mis compañeros, pero yo sí me entendí. Como lo, como lo veíamos anteriormente. Y la anterior a esta, por favor. Okay. La anterior a esta. O creo que está arriba. Esta. Mary. Pero la otra era igual. No, que... arriba, arriba. ¿Se usaban los mismos? La uno. En la dos. Just let me show you that. Number one. ¿Esa? <ríe> sí. ¿Es esa, Enrique? Sí, sí. ¿Esa? Sí. Muy bien. Acá, cuando vamos a formular preguntas, vamos a poner la estructura por acá. Vamos a empezar con un verbo auxiliar. Do or does plus subject plus verb plus question mark. Verbo auxiliar, sujeto y verbo. ¿Cómo identifico qué auxiliar voy a utilizar? Are you with they? Do. Tercera persona, he, she, it, does. Ahora, para identificar acá ya en esta oración, acá tengo una oración afirmativa, me está pidiendo que yo pruebe una pregunta. Mr. Stevens works at a bank. At a bank. El señor Steven trabaja en un banco. ¿El señor Steven es tercera persona o qué pronombre sería? Are you with David? Sí, tercera persona. Tercera sí. persona. Entonces encaja acá con él, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Mr. Steven works at a bank. Auxiliar Does Mr. Stevens me representa el pronombre he. Does Mr. Stevens work? La forma del verbo, la forma del verbo, ¿la cambiamos en las preguntas? No. Perdón. No. Uh -huh. En este caso, no vamos a modificar el verbo. Lo, eh, por eso es que siempre les hice mención de que en las oraciones afirmativas es cuando vamos a agregarle s, es, i, es, pero en las preguntas no, ni en las oraciones negativas. Porque tengo este auxiliar que me está haciendo la, la pregunta. Entonces, no, yo no tengo que modificar okay. el verbo. Does Mr. Steven okay. work at a bank? Y ahí pues agrego el complemento y, y termino con mi símbolo de interrogación. Yes, he does. No, he does. Y tenemos las dos respuestas. Sí y no. Sí, ok. Ok, ahora la siguiente. Let's see. The next question says... Next question says, uh, Mary gets up at six o'clock. Mary se levanta a las seis en punto. Mary, ¿qué pronombre es? ¿Qué auxiliar necesito aquí? She. Ah, ok, es she, entonces es? Does. Third person, does. Ahora vengo con su Does Mary. El verbo. Does Mary. Get up. Get up. Get up. Okay, no modifico. Does Mary get up at six o'clock? She's the answer. Yes, she. She does. No, she. She doesn't. Does. She entonces, con este tipo de respuestas, siempre es una respuesta corta. Con este tipo de preguntas, se llama yes, no question, solo una respuesta corta, puede ser sí, she does, no, she doesn't. 
Enrique, ¿cómo vamos ahí? No, no está bien. Muy bien, buen día. Ajá. Entonces, y también recuerden que el, la respuesta también debe incluir el pronombre acá. ¿Does Mary grab at six o'clock? Yes, she does. Sí, ella, ella se levanta, ¿verdad? No, ella no. Ok. Let's see. So now we have uh, some more questions. Tenemos algunas otras preguntas. Question. The bus leaves in an hour. Bus parte en una hora. Miren, este es future. Future, lo que veíamos al principio. Miren, the bus leaves in an hour. ¿A qué hora parte el bus? En una hora. Okay. The bus leaves in an hour. Auxiliary verb. Does. Does. Perfect. Does. ¿Por qué? Pero usted hablando de cuántos buses. Uno o varios. Just one. Just one. Uno. It. Ok. ¿Cuál es el pronombre? It. Does it. El verbo. Live. In an hour. Does it live in an hour? Yes. It. It. So, it does. Does. Mm -hmm. No, it, it doesn't. Doesn't. Okay. His brother likes to swim at the beach. Auxiliary verb. So, those. Mm -hmm. ¿Cuántos hermanos hay? Su hermano. Mm -hmm. Just one, right? Those. Does. His brother. Verb, which is the verb? Like, That's his like brother. Swim. To like, swim. Like, um, to swim at the, at the beach. Okay. Does his brother like to swim at the beach? Yes. He, he does. He does. Okay. Negative? No. No, I don't. He does. I don't. Mm, okay, look at this. Le damos la pregunta nuevamente. ¿Le gusta a su hermano nadar en la playa? Sí, le gusta. Entonces acá tengo que corresponder con el pronombre él. Está hablando de él. No podría decir yes, I do. O yes, uh, no, I don't. Porque no, es, no se refiere a mí, se refiere a él. Yes, he does. No, he doesn't. Ok. Question number seven. It snows in the winter. En el invierno. Neva en el invierno. Does. 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 It. It. No. No. In the winter. Okay. Yes. It. It. It does. No. It. No. It. It doesn't. Doesn't. Okay. Doesn't. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Questions? Super bien. Ya me quedó claro, gracias. Ok. Awesome. Very good. And we're going to finish with... Uh, we have some more. Let me see. We're going to finish until... with the, Ok. We're going to continue until number 10. We have to study for a history test. We have to study for a history test. Tenemos que estudiar para un test de historia. Two. Two. Excellent. Auxiliary verb. ¿Por qué elegimos el auxiliar, el auxiliar do? Porque es plural. Es we. Uh -huh. Do we have study for uh, history? Uh, history. Ok. No necesariamente plural, porque también tenemos I, miren. Y I no es plural. Uh, uh -huh. Por eso siempre lo pongo así en las categorías. I, you, we, they, do. Okay. Yes. Do we have to study for a history test? Yes, we do. Y nosotros tenemos que. Uh, no, we. Yes, we do. No, we don't. Okay, let's see. Vamos a ver qué me ahí con la número nueve. Michelle knows the answer. 
¿Qué me ayuda ahí con la nueve? Michelle knows the answer. Um, Does. 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 Michelle knows the answer. The answer. No means. The answer. Conoce Michelle la respuesta? Yes. She. She does. No, she doesn't, right? No, she doesn't. Okay, help me with number 10. Number 10. David drives very carefully. Those. David Does. drives very. Object. That's David. Drive David very. drives very carefully. Drive. Drive. Very carefully, okay. As David drive very carefully, yes. Yes, he does. No, he. No, he does. He doesn't. Okay. Is it clear? Questions about it? Preguntas, chicos. Guys, do you have any question? No questions. That's a good everything okay <laughs> okay so now we're gonna have a um, no task but um a game so it's a game so look at this i'm going to send you a link and we're gonna try to uh, play with this okay, just hold on they will pop <laughs> okay <laughs> Uh, let me see if I can send you the link. So we're going to see how well you do it. Okay, so I want you to access to the meeting chat and copy this uh, link. Okay, so copy the link, join the link, follow the link, please. Todos ahí ingresen al link que les acabo de compartir. And then you have to complete the quizzes. The quiz. Ahí pide el nombre. Póngale un nombre, póngale su nombre. Después me envían su resultado, a ver cómo le fue. Okay, uh, tengo tres aquí que ya ingresaron. Four, five, okay, six, seven, excellent, very good, ten. ¿Alguien más intentando unirse? Perfect. Ya. Yeah. Deben, tenemos once, nos faltan eh, como cinco, creo yo. Cinco. <coughs> Okay, nuevamente, join the meeting chat, final meeting chat de Zoom, y ahí pueden ingresar al link. Vamos a empezar con eso que tenemos ya. Ok, perfect, awesome. Nikki, allá va Nikki. <laughs> ok, let's see. Let's start. So listen, you're going to play a game based on uh, yes, no questions. Son yes, no questions. Ustedes tienen que elegir la respuesta correcta. Does teacher Ma Mario drink coffee? Yes, she does. No, I don't. Yes. Ok. Yeah. Vayan contestando las preguntas. Vayan contestando las preguntas. Awesome. I got Nikki, Sarita, Oscar, Cindy, Janira, Eliana, Carlos, very good, Gracias, Fatima, Eliana, Douglas, Eduardo, Hola. Dennis, Yolanda, Nectar, very good, join. Pero, yeah. que tienen que ir avanzando con las preguntas. Tienen que ir avanzando con las preguntas. Ok. Yes, I do, no, no. Por ejemplo, no, acá doesn't. tenemos esta, miren. Bueno, doesn't. you do it. You do it on your own. Se van haciéndolo no. solitos. Sí, cierto, aquí... Mm -hmm. How many questions do you have? Uh, she listened to music in her house. Uh, 
Son 20 preguntas. You have 20 questions. Hey, Nikki, well done. Carlos, Oscar, Marvin. Tienen que ir eligiendo el auxiliar correcto. Lean la, lean la pregunta, lean la pregunta. Cindy, come on, Cindy, you can do it. Eduardo, Sarita, very well, well done. Janina, you can do it. Hector, go ahead. Mm -hmm. Eliana, Sarita, Sara, Fatima. Denis. Yolanda, Wappen. Fatima, ¿qué pasó ahí? Abajo. Nice. Ok, quien vaya terminando nos envía el score ahí para el grupo de WhatsApp. Ay, no. Douglas, Douglas, what happened, Douglas? Ok, Douglas, well done. Lean la, la, la oración primero, lean la pregunta. Vea la pregunta. Do you live in Santa Tecla? Yes. Excellent, Yolanda. Fatima, very good, Fatima. Dennis, what Do happened, Dennis? ¿Qué pasó, Dennis? Douglas, excellent, Douglas. Nikki is about to finish. Marvin, Oscar, and where is Carlos? Is Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo vamos? So, which is the auxiliary? Let's see. Azar, quienes ya van terminando, which is the auxiliary? Comodín, me piden comodín. Si uso un comodín. Ajá, Fátima. Que si uso un comodín, me dice que clic en un ¿Qué pasó, Fátima? Ay. Do they play a sport? Do they do you like? No, we don't. Yeah. No, they don't. Do you like? Yes, yes, we do. No, I don't. No, I don't. Oh, okay. <laughs> okay. That's Dennis. Have a interesting afternoon? question. Look at this. This is Dennis' question. La pregunta de Dennis. Dennis, do you have a crush? Repite una pregunta y ella falla de elige. Repite una pregunta que haya fallado. Y aquí elige bien. Vamos a ver, ¿quiénes ya terminaron? ¿Quiénes ya terminaron? Nikki, you're about to finish. Nikki, Oscar, Marvin, well done. Eduardo, awesome. Douglas, continue, Douglas. Carlos, go ahead. Hector, continue. Eliana, Sara, well done. Janira, excellent. Do you vacation next week? Yes. Marvin, excellent. Continue, Marvin. You're doing great. Do you like it? 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 Yes, I'm. 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 Yes,
Do we don't we do we do do we have vacation next week? Yes. Finished. Finished. Okay, lo demás lo vamos a dejar con toda la noche. Okay, send me your results. Ahí me viene el resultado después. Mm, how was the game? ¿Cómo estuvo el juego? ¿Cómo estuvo el juego? Did they play the sport? Indeed, well done. Ay, Do they? Ay. No, we don't. Do. Yes, we do. No, they don't. Yes. Okay. Yes. Okay. Marvin. Marvin, right? Okay. Marvin. Yes. Mm -hmm. Nikki, Oscar, uh, awesome. Marvin. Okay. Eduardo, well done. Douglas, awesome. Carlos, you're almost there. Ya casi, Carlos. Sarita, Cindy. What is Sarita, by the way? Sarita, what happened? Sarita. Liliana, okay. Y Yolanda, Yolanda, well done, Yolanda. Continue. Okay, well, I'm going to stop in that. So you uh, finish and then you send me that. I'm going to pass the attendance list because it's time and you need to sleep. <laughs> okay, mañana vamos a empezar más temprano. Let's see. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue, chicos? Ok, just hold on. Okay, please help me with the attendance, please. Carlos Enrique Guerrero Hernández. Okay. Señor, acá me salieron la, me dice, ¿cómo te fue en experiencia con Luis? Él le dimos una carita. Ajá, yes. <ríe> mm, <ríe> ok, let's see. Uh, Cindy Lisbeth Méndez, help me with the attendance, please. Cindy, you here? Present. Thank you, Cindy. Douglas Alfonso Alvarenga. Present. Thank you, Douglas. Elsie Yanira Ramirez. Present. Gol. Ganó. Fátima de Jesús Gómez Segovia. Present. Thank you. Francisco Antonio Acuña Ramirez. Gabriela Michelle Amaya Guzmán. Se retiró. Tenía yes, un problema. Ah, sí, cierto. Ok. Um, sí. Héctor Alejandro Pérez Mungía. Héctor, hello, hello. Héctor. Señor. Se fue. También, ok. Ileana Guadalupe Jerónimo Morales. Present. Thank you, Ileana. Juan Eduardo Flores Aguilar. Present. Thank you, Eduardo. Marvin Alexander Pérez. Present. Thank you, Marvin. Nikki Daniela Costa Zúñiga. Present. Thank you, Nikki. Oscar Daniel Castillo Ramos. Present. Thank you, Oscar Ramiro Denis Linares. Denis. Denis Linares. Se perdió. Ok, espero que no lo juegue. Ahí está, ahí está. Está aguantando todavía. Sara Gisela Peña Cosme. Sara Gisela. Thank you, Sara. Sarita Elizabeth Hueso. Sarita. Mire, se parece. Okay. Yolanda Gabriela Afane Hernández. Present. Thank you. Okay, uh, just for this um, 
class, remember to uh, continue with the activities in the platform. Eh, Francisco, no sé si está Francisco por acá, chicos. Francisco, está por acá. Present. Present. <laughs> ok, Eduardo, well done, Eduardo. Well done. Ok. Um, Miss Present también. Héctor, sí, Héctor, ya lo marcamos ahí. Bien, uh, recuerden que ahora van a ingresar a la sección número 2 para la eh, semana 2, Daily Routines. Ingresamos a la semana 2, eh, sería este día la tarea número 2, right? Homework number 2. ¿Cuántos ya hicieron las 6? Yo no. No, no no la he hecho, no me he quedado no, la he hecho. Pero las últimas dos me salían malas cada vez que las cambiaba. Ok, muy bien. Look at this. Yo por no Action. poner atención casi llegué a la unidad 4. Um, Gabriela, repite, no la escucho muy bien. No, soy Sara. Yo le digo ah. que por error, por no poner atención, ya casi llegaba a la unidad 4. Ok, ¿y cómo le fue? Eh, no, ni de cuatro no entendía nada, pero okay. no entendía por qué. <risa> pero sí, luego me di cuenta de que, que cada unidad, unidad era, era día a día. <risa> sí, fue bueno, por no poner atención. My goodness, ok, bueno, ya avanzó, pero vamos a, a revisar entonces cuando ya vayamos ahí en esos temas. Bye, okay. Okay. De acuerdo. Uh, uh, homework number six. Unscramble the following affirmative and negative statements. Make sure to begin your Ay. sentence with a capital letter and type a period at the end. Le vamos a ordenar la oración, sea afirmativa o negativa, y asegúrese de iniciar con capital letter, mayúscula. I sleep. Sleep at night. I sleep at night. Y terminamos con un punto al final. Number two, he works, works, works in, 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 factory. A factory. in a factory. Number three, you, you, to, you to go, 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 you to, go to, to, go to, to, go to, to mm -hmm. you go to the cinema. Number four, she, she is big. She doesn't speak to Ah, okay. She doesn't speak Portuguese. We don't, don't use, use computers. computers. Okay. So now you send it. And you must have something like this. ¿Todos lo tienen así? Yes. Yes. Okay. Sí, me gusta. <ríe> ok. Homework number seven. Miren, la siete está más fácil todavía. Eh, eh, Read the following. Arely, estoy, no sé, no sé si tengo problemas con el acento en, en, en IOS porque me parece error. Yo lo tengo exactamente como lo han puesto en la cuarta. Y la cinco, pero creo que es en, la, en el acento que tengo problema porque yo tengo eh, Apple. Estoy buscando ya dos tipos de acento y no me sale error y lo tengo exactamente como lo han puesto. La cuatro y la cinco. La cuatro y la cinco. Pero bueno, verifique, lo voy a seguir intentando. Verifique los espacios. Los okay, espacios, perfecto. el apóstrofe pues, si no puede, el apóstrofe puede ser entiendo? que haya utilizado este, por ejemplo. Uh -huh. Verifiquen los apóstrofes, verifiquen que no lleve ningún espacio adicional, empiece con, eh, inicie con capital letter mayúscula sí. o termine acá en punto. Miren, portugués, uh, también en, en uppercase mayúscula. Sí. Uh -huh. Chequen todo eso, chequen todos esos detalles. Ok. Ok, homework number seven. Ay. Ok, read the following questions and choose the right answer. Le damos las siguientes preguntas y elegimos la respuesta correcta. Do you like music? Yes. I do. I do. Yes, I do. I do. I do. Does Sara know English? This is another Sara. No, she 
No, doesn't. she's not. No, she doesn't. Do you, doesn't, doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Yes. We do. Yes, we do. Okay, yes, we do. Does Roberto work in a bank? He, he does, does doesn't. No, he he's doesn't. not. No, he does not. No, he does not. Do Laura and Sally study in the morning? They yeah. do. They, they, they do. do. They, they mm -hmm. do. Okay. Look at this, and then you, you're okay. excellent. Mm -hmm. Well done. So you see, very easy. Okay, so now uh, we're going to stop and we're going to see you tomorrow at 8 o'clock. So have a great night, guys. If you have a questions, you just stay. Okay. Si tienen preguntas, chicos, de la plataforma o del tema, pues te dan. Ok. Vamos a este día. Le correspondería aquí. Okay, number seven. It's uh, Francisco. Francisco está por acá. Gabriel, tiene alguna pregunta? Se quedan, chicos. So the rest, have a great night, guys. See you tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Bye. 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 Okay. What are questions? Señor, para salirme. No sé cómo se sale. Le doy los botoncitos del Zoom. Le doy los botoncitos. El botón rojo. Uh -huh. El botón rojo que dice en. El, el living meeting. Ah, exacto. El living meeting. Ah. Ahí está.